Buenas, buenas, buenas. Hi everyone. So, vamos a empezar aquí en unos segundos. We're going to start in a couple of seconds. I hope you're well. Espero que estén muy bien. So, vamos a seguir le leyendo Maleficent. Ahí está al revés, entonces... Ahí estamos. So, hey, I'm good, thank you. So, we are reading Maleficent. We got to pay... Buena conexión, mala conexión. Gracias por eso, gracias por eso. So, ¿me pueden ver? Regular. <laughs> thank you, thank you, thank you. Okay, cool. So, vamos a empezar. So, again, we are reading Maleficent. Si alguien llega y pregunta, por favor, ayuden ahí en los comentarios con eso. Y también, como pueden escuchar mi voz, eh, so, um, ando un poco disfónico, entonces voy a enfocarme más en la pronunciación y menos en la traducción para no hablar tanto. Entonces, si quieren traducir ahí en los comentarios, sería genial. No, no estamos leyendo la Biblia. Eso lo hacemos en las mañanas. Pero gracias por la pregunta. The Bible. Dice la the Bible en el live. No sé. Bueno. So. Anyways. Why why did you invite me? I ask. Oh, sorry. Why did you not invite me? Exactly. Why did you not invite me? Why did you not invite me? Why I e e I e. So aquí podemos escuchar la diferencia. Yo sé que no tenemos una i ahí, pero estamos escuchando. Yes, el mismo libro de ayer, pero estamos terminando el libro. Thanks for the question. Um, haces lives para avanzados. Si quieres solamente escucharme hablar en inglés, los jueves lo hago. So, why did, why did you not invite me? So, short or long I sound, I, short I sound, I, ah. Uh, E I, e I. Aquí podemos escuchar la I corta y después la I larga. This is the short I and later the long I. So, E I, E I, E I. So, so, yes, you could say, también podemos decir, why didn't you? Pero aquí no estamos usando la contracción. So, yes, why did you not invite me? Sí, obviamente es un libro para principiantes, una, niños que están en, empezando a leer, entonces no vamos a usar contracciones, pero sí, podemos decir, why'd, why did you not invite me? Or, why didn't you? Why didn't you? Okay, why didn't you invite me? I ask, the king Orders. ¿Cómo distingo cuando se pronuncia la I o la I, la I corta o la I larga? Bueno, normalmente viene si tenemos una vocal después. So, por ejemplo, aquí se puede pensar en dos partes. En es la primera sílaba y aquí tenemos vai. Vai. So, I. I. Ok. No escucharemos la E al final de esa palabra, pero le da su poder a la I y suena I, el sonido largo. Vite. Como dices, kite. Kite. ¿Ok? Normalmente estamos aquí de lunes a viernes a las 3 p.m. en Washington, D.C. Why did you not invite me? I ask. The king orders me to leave. Me dice que me fuera. Ordena. So, the king 
or this is the hard part or there's my tongue or der or you can see la primera vez con or es con las dos no voy a tocar nada con la lengua para pronunciar la r pero aquí con or or tengo más espacio or es pues er so or or es difícil hacer ese o sin cerrar la boca un poco pero order ok order order pero de nuevo ese d d d es la d so or d er para pronunciar la r no tenemos que tocar nada con la lengua ok puede que tu lengua toque los lados de los dientes, o sea, acá, acá. So, pero no, nada, nada con la punta. So, the king orders me to leave. To leave. Okay? Eve, leave. Here, bueno, tenemos tres vocales, pero esa E al final no se escuchará, es leave, leave. Y si te preguntas, ¿Y el verbo vivir? ¿Cómo es? Aquí podemos escuchar. Tenemos que tener en cuenta que la I corta realmente es un sonido bien corto. Entonces, no se pronuncia E. Eh, se pronuncia E. Eh, e. Eh, e. Eh, e. Eh, e. Eh, e. Eh. So, here we have live, a menos que estemos diciendo en vivo. Se escribe igual, pero es la live ahí. Pero aquí, Live, I live, I live. Ok, y aquí. Uf, leave, leave. Me voy. I leave. No tiene sentido en inglés decir I leave. Bueno, mañana me, me, me voy a las. Tomorrow I leave. Ok, I leave, I live. E, I, E, I. Un sonido más largo es la I. Como del español, pero un poco más largo. Leave, I leave. Ok. Y obviamente, si queremos hablar de hoja, es leaf. Leaf. Leaf también puede ser de han. Pero aquí so, no vamos a pasar mucho tiempo hablando de eso, simplemente de la pronunciación. So, I leave. Te dejo las llaves en la mesa. I leave the keys on the table. Ok. O también me voy. I'm leaving. So, leave, live. Yep, left es pasado. Lee, e, 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 left. Or live, live. Oh my gosh. Ok, la diferencia acá, la V, uh, la V baja, vibra, V, 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 V. Y aquí, no, not I leaves, I leaves. Si queremos cambiar, y si queremos decir, él se va, he leaves, he leaves, he leaves. Ok, pero aquí, si estamos hablando de hoja, es leaf, si estamos hablando de hojas, Leaves. Ahí se pronuncia igual. Ok. Alright. Let's continue. Let's continue. Where's my book? There it is. Alright. Why did you not invite me? I ask. The king orders me to leave. I. Who? Does he think he is? What does that mean? Who? Who? Does he think he is? ¿Cómo se pronuncia lived? Lived. Lived. So there you go. Hey, what's up, bro? Who does he think he is? Sí, ¿quién se cree que es? So, si quiero decírtelo a ti, ¿cómo podemos decir eso en inglés? 
en lugar de who does he think he is y quiero decírtelo a ti que si ando bravo contigo who do you think you are who do you think you are de hecho creo que hay una canción who do you think you are Mr. Big Star yeah so who do you think you are presten atención porque esa de se escuchará como una ra 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 de español una R suave so who do you think you are who do you think you are who do you think you are who do you who do you who do you Relax, I'm your boss. <laughs> Who do you think you are? La Toxica. So, who do you think you are? Who do you think you are? Oh, right here. Listen to this. Think you. Think you. Pero, thank you. Thank you. Thank you. Q. 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 Suena exactamente como esa letra en inglés. Q, Q, Q. Uh. Hey, no me burlo, pero ahí en los comentarios alguien puso Who call you? Or who calls you? Vi eso también. En inglés, pode no podemos decir eso. Tenemos, si estamos hablando de este momento, sería Who is calling you? Who is calling you? Exactly. So, there you go. All right, who do you think you are? Who do you think you are? Y no, no ofrezco esa información. So. <coughs> Let's continue. Who does he think he is? I will show this king who is really in charge. I will show this king who is really in charge. Okay. I will, will, okay, show, show, this is not cho, cho. Excuse me. <coughs> me he callado todo el día para que hable con ustedes. Y vamos a seguir. So no es <coughs> cho, es sh, sh. Cho, o ese sonido de ch, es ch, ch. Es de una vez. Ok. Pero show show, ahí no estamos tocando en el paladar, lo que estamos haciendo es, estamos pasando aire por encima, es como si fueras a pronunciar CH, pero en lugar de tocar, solo pasas aire por encima, show, show, oh, oh no se me caigan, Exactly. Exactly. Le enseñaré a este, a este rey quién está a cargo. <coughs> so, I will show this king. King. Who? Piense muy bien. No pronuncio la G. No digo king. King. No hace falta. Ese sonido es lo que tenemos acá. Cuando tienes ING... Realmente estamos pronunciando este sonido al final. Es un, 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 un. Es como el sonido que tienes en tengo antes de que pronuncias, o antes de que pronuncies ese go. So, ting. So, ing, ing. So, cuando dices king, que no es king, es king, king. King. King, ring, thing, bring, sing. Okay. 
Hola, hola, hola. Gracias a todos por su tiempo. Who does he think he is? I will show this king. Who is really in charge? Charge. Aquí tenemos dos sonidos muy interesantes. Porque mucha gente, por ejemplo, cuando tenemos vegetales, mucha gente aprendiendo inglés va a decir vegetables, veg. Vegetables, vegetables. Pero no es vegetables, es veg, j, como charge, charge, j, j. Estamos en esa misma posición, pero estamos vibrando la lengua. Ok, so, se puede pensar aquí en como la S, s, y hey, gracias por eso. La S, y después la Z en inglés. Z, z, z. z. So, la, la diferencia ahí, estamos vibrando. Ok, estamos usando las cuerdas vocales. Aquí con ch, ch. Si pones tus manos aquí, no puedes sentir vibraciones. Ch, ch, ch. Chocolate. No, nope. nada. Pero si digo charge, j, 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 j. Ahí. Sí. Dicen que eh, eh, la conexión está, está mala, no sé. So, so, really in charge. Really in charge. Una cosa. Si escuchas esa palabra, cuando estamos conversando rápidamente, no siempre vamos a decir really. 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 No está bien dicho, pero es algo muy común. Entonces, solo estoy advirtiendo, ¿no? So, really in charge, pero muchas veces vas a, escu vas a escuchar really. 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 Or, I'm really going to go. I'm re eh, eh, en lugar de really. 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 So, en el diccionario es really. Pero la gente te va a decir, no siempre, pero mucha gente te va a decir really. Really. Re, re, really. Really. Es una pequeña diferencia, pero... Me, me fijo en esas cosas. I like speaking English, but it's difficult. It is difficult. That's why we try to practice a little here. So... Okay, this is everything. Yes. Hey, Eric, es una buena pregunta. Cuando la gente te dice, not really. Yeah, se puede, se puede tomar como un sarcasmo. Yeah, exactly. Like, Eric doesn't know how to sing, not really. Not really. Or, yeah. Uh, sí, también podemos usarlo como, ¿te gustó la comida? Not really. Obviamente depende un poco, pero sí, muchas veces lo van a usar así, como, not really. So. Charge puede ser cobrar, puede ser cobrar, pero aquí está a cargo. So. No, no es siempre car cargo. Algunas personas están poniéndolo ahí en los comentarios. Entonces, se lo voy a mostrar. Para que salgamos de la duda. Ah. Tenemos. Cargo. La acusación. La acusación. El precio. La tarifa. El cargo. La carga. La orden. La carga. La da, 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 acusar. Cobrar. Cargar. Encomendar, ordenar, investir, atacar. Y como pueden ver, hay muchos ejemplos. Entonces, ya. Yeah. Cuando pones esas cosas ahí en los comentarios, algunas personas te van a creer. Entonces, si no sabes, you know, al 100%, si no estás seguro de eso, please look it up first. Búscalo primero, por favor. So. Simple guards. Oh, sorry. Then the king orders his guards to capture me. To capture me. Okay? Capture. It's como capturar. Capture. Yep, exactly. The king orders his guards. To capture. Listen really close to this word. Because this happens a lot. 
Cap Tur? Nope. Cap Sure. Sure. Como si. Lo haré. Sure. I'll do it. Sure. Sure. <laughs> Mi vecina me está viendo ahí. Ay. So. Capture. Exactly. Gracias. Yeah, exactly like picture. No se dice picture, sino picture. Picture. Okay. <coughs> exactly. So, simple guards. Simple guards. Fíjense muy bien. No dije simple. Oh, simple. Simple. No. Simple. Simple. Yep. No, mature has a difference. A different. So sometimes tu, a veces tu, en medio de una palabra, sonará como sh, como picture, y a veces suena como ch. So, um, como, oh, picture, or no, what was the word? Mature, mature. You say mature. Okay, or situation. No, situation, situation. Simple guards catching the most powerful fairy. What does fairy mean? Okay, ustedes pueden traducir fairy ahí en los comentarios, pero voy a ir pronunciándola, okay? O es esa palabra. Fairy. Fíjense muy bien que no es fairy. 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 Fair, fair, fairy, fairy, okay? Y si quieres decir eso, no, es justo. That's not fair, 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 no. Fair, fair. That's not fair, okay? So, simple guards catching the most powerful Powerful. Sí, puedes poner F-E-R-I ahí. Pero ahí no estamos, estamos aproximando, ¿no? Cambio un poco en medio de esa palabra. Fairy. Or fair. 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 That's not fair. That's not fair. No digo, that's not fair. 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 A veces puedes escuchar eso. Okay. Pero es fair. <laughs> you speak English, you're just bored. Well, thank you for being here. It's always nice to have someone in the comments who can back up what we're saying. So, simple guards, catching, catching. Mm -mm. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero gracias por estar aquí. Yo enseño a mi manera y algunas personas van a decir, eso no es para mí, otras sí se van a quedar. Pero gracias por tu opinión. Voy a seguir haciendo lo mío, usted lo suyo. So, I laugh and cast an evil spell. I laugh. No, está bien. Él puede decir lo que quiera. Pero voy a responder. So, I laugh and cast an evil spell. Okay. Laugh. Laugh. Ah, ah, ah. Laugh. Hace unos días, una amiga me dijo, ¿cuál es la diferencia entre laugh y love? Y dije, that's easy, pero no es tan fácil. Especialmente si estás aprendiendo el inglés de Inglaterra, en, alguno, en algunas partes van a decir, laugh, laugh, I laugh, I laugh, I laugh. Ok, pero aquí, love. Laugh, ah, ah, so laugh, sí, parece lauf, lauf, pero no es así. Vamos a pronunciar la A corta, ah, ah, laugh, laugh, ok, sí, thank you for mentioning that, gracias por decirlo. Aquí GH suena como una F, pero algunas personas te van a decir que esa palabra es, bueno, solo dices L-A-F, y listo. 
Pero lo que pasa es que la A corta, en inglés tenemos sonidos cortos y tenemos sonidos largos. No es laugh, laugh. Miren la boca, laugh. No, laugh, laugh, laugh. Ah, ah, no, ah, 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 ah. La lengua, miren, ah, aquí, como pueden ver, hay un espacio aquí entre el, el, la lengua y los dientes. La, pero aquí con la, a, 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 están tocando. Ok, so, eh, la lengua está tocando los dientes inferiores. So, laugh, laugh, no laugh, laugh. Again, si quieres pensarlo como una, no es exactamente así. Es como una combinación entre una A y una E. La, A. Laugh. Y aquí, love. Sí. Love es L. Si estamos hablando de, de la fonética, es el sonido corto de la U y después una V. Love. 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 So laugh. Love. Laugh, ah, love. V, v, v. Aquí estamos vibrando. Aquí solamente estamos soplando con la F. Laugh, laugh, laugh. Love, love, love. So, I laugh. Me I laugh. Okay? I love you. Te amo. I love you. Love. Sí. Risa. Exactly. So, let's continue. En el love se relaja la boca así, porque estamos pronunciando la U corta. Es uh, uh, uh. Como pueden ver acá, aquí tenemos, otro día podemos hablar de eso en detalle, pero aquí tenemos los sonidos, se puede pensar como, this is the front of the mouth. Ok, so, Aquí se pronuncia la I. I, 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 I. Aquí está. And this is the back of the mouth. So, aquí está la I. Aquí está A, 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 acá. A, A, A. And this is A, 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 A. Hoy en día, en Inglaterra hay una diferencia más marcada. Pero en el inglés, digamos, norteamericano, está... En lugar de estar aquí, ese sonido está como acá. So, uh, uh, uh. So, cuando dices que se relaja la boca, es con razón. Porque la schwa, no tenemos que hacer nada. Ahí está la schwa. Es, uh, uh, uh. No enseño el inglés británico, pero... Yeah, so, uh, uh, uh. So, eso se llama IPA. IPA. Si alguien quiere buscarlo. Es el alfabeto fonético internacional. So the IPA. Let's continue. Simple guards catching the most powerful fairy. I laugh and cast. Listen to the A. Laugh. Cast. Yo sé, no se puede confiar en lo escrito. Cuando la gente me dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué haces esas cosas? Pues realmente no se puede confiar en lo escrito y quiero pasar mi tiempo ayudando un poco. Aquí no, no podemos leerlo como la U. Acá estamos usando la A corta. Laugh, aquí también. Cast es el mismo sonido. Lanzar um, como un hechizo malvado. I laugh o me río y lanzo. And cast an evil spell. Cast an evil spell. So, ca, como cat, pero vamos a meterle una S. We're going to add a little S. Cast, cast, cast. I laugh and cast an evil spell. Evil, e, ¿por qué se dice evil? Pero aquí se dice, ¿por qué aquí se pronuncia I, pero aquí, E. I, E. Ustedes, si han estado aquí conmigo un, unas semanas, unos meses, lo sabrán. ¿Por qué se pronuncia la I? Bueno, I en inglés. 
So you're talking about E. Why are we why are we pronouncing the long E? Oh no! I'm sorry. You guys, sorry about that. No me. Deme dos segunditos. Okay, so, te lo dio, okay, aquí estamos. So, es porque con, oh, con esta palabra, no vi su respuesta. E, I, so, the I gives its power to the E, okay. La I le da su poder a la E. Y en inglés, entonces vamos a escuchar. I'm working like CSR and I do not understand the native speakers, man. Have a grave tone. Uh, no, no sé qué, exactamente lo que quieres decir, pero si me mandas un mensaje, yo te la respondo. Con esa pregunta. So, aquí, Ivo. La I le da su poder a la E. Suena como su nombre en inglés. I, I. The long sound. Evil. Evil. Okay. ¿Me pueden escuchar? Okay. Evil. Spell. 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 Eh, eh. Aquí solo tenemos una vocal, entonces vamos a... Casi siempre vamos a, vamos a pronunciar el sonido corto de la vocal. Eh, eh, eh. Which English books are good to study? I always say, esa pregunta que me has hecho muchas veces, perdón. Estudiar con libros para niños. Okay. ¿Por qué suena la I como una O? No es una O. Lo que usted está buscando es el sonido de la schwa. Y puede que esté escuchando una O, una A, una E, lo que sea. Pero lo que pasa es que ese sonido no existe en español. Es O, 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 O. So, y cuando se mezcla con una L, forma un sonido ah, muy distinto. Es O, 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 O. So, evil, evil, evil. Ok. Death Bat Cover. Solo paso mi tiempo libre aquí en TikTok. Desafortunadamente, bueno. A mí me gusta lo que hago aquí, pero no puedo dar clases. Uh, yo sí las doy aquí en mi ciudad. Si vives en Baltimore, me puedes mandar un mensaje porque tenemos clases gratis en Baltimore, en Maryland. Pero no doy clases presenciales o en línea. So, I laugh and cast an evil spell. Evil spell. Uh, no sé la E alemana. Um, no, 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 la, no la he escuchado. No sé qué quiere decir eso. So. Uh. Um, in a flash of green fire. Como un, des, un desteo. Creo que esa es la palabra. Ustedes me pueden decir. Un desteo. Green fire. Green fire. Ok. Pueden ir traduciendo ahí en los comentarios. Me voy a enfocar más en la pronunciación. Ok. En sonido corto. A o a. A. Yo digo a porque es lo más común. Thank you so much. Muchas gracias. Ok. A flash. A a. A a. O podemos decir a a. A a. So. So this is a green. Sorry. Where is the green flash? This is the green flash of fire. Si estás buscando solamente ver la foto, this is a green flash of fire. Sí, un destello de fuego verde. Okay. Oh. Okay. In a flash of green of 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 green fire. Green fire. 
escuchen, la duración es, no es green, green, green. Si dices green así, casi suena como, you guys know what a grin is? ¿Saben qué quiere decir grin? Grin. What does grin mean? Grin es como una sonrisa pero malvada. Se puede pensar en la Grinch. The Grinch who stole Christmas, como. Hey, profesor. That is a grin. So. Okay. So. Yes. Not green. Green es otra cosa. Es un color. Pero grin. Yes. Yeah. Malvada. Yeah, exactly. So. Now you have it. So we have. Smirk is like. Eso se llama smirk. Como. Y después tenemos smile. Y finalmente tenemos grin. Como. Okay. So. In a flash of green fire. Green fire. E I. Why is it not fur? Ustedes me lo pueden decir ahí en los comentarios. It's como se dice es broma. It's a joke. Fire. Fire. ¿Por qué se dice? I, I, ¿por qué se pronuncia I? ¿Por qué se pronuncia I y no E, E, E? ¿Por qué es, o, o sea, ¿por qué estamos usando el sonido largo? Estamos usando, estamos escuchando el sonido largo. Por la E, exactly. Ok. This E gives its power to that I. E. We don't hear the E at the end. No se escuchará. Ok. Pero sí va, tiene su efecto. Ok. I. 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 So fire. Fire. ¿Cómo sabemos si lo que estamos pronunciando? Si digo E, E. Es el sonido corto o largo de la vocal. Si es el nombre de la vocal. A menos que estemos hablando de U. Porque tiene dos sonidos largos. Entonces, si estamos diciendo, si dices, bueno, ese es el nombre de la vocal. That is the long sound. Ese es el sonido largo. So, aquí, fire, sonido largo. Every, also, in a flash of green fire, guard. Gato es guard. In a flash of green fire, everyone turns to stone. Everyone Turns to stone. Ev, re, no estoy pronunciando la segunda E. Si usted quiere, puede. Pero lo más común es ev, re, así en el diccionario. Ev, re, ev, re, not every. Eso a veces sale en canciones si tenemos que mantener como el ritmo. So, everyone. Ahí se puede escuchar. So, everyone. Todos se convierten en piedra. O se vuelven. Everyone turns to stone. Un día podemos hablar de eso, María. La T depende de su lugar, de su posición. Uh, uh, like, uh, bueno, no siempre, pero muchas veces si estamos empezando una palabra con una T, se escucha con su sonido verdadero, verdadero como Tall, Tim, Tuesday. Al final de una palabra, vamos a frenar un poco ese sonido. En lugar de cat, vamos a decir cat, cat. Pero estaríamos hablando por mucho tiempo de eso. So. Everyone turns, 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 turns. Yo hablo inglés, bien, un inglés bien neutro de los Estados Unidos. So. Everyone turns. La S. Bueno, si han estado conmigo, y pueden ponerlo ahí en los comentarios, si tenemos una N y después tenemos una S al final, ¿qué es lo que, vamos a, qué es lo que le va a pasar a esa S? Exactly. Gracias, Alma. Turns. 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 
Um, Saha o sa. Why turns? Si habla de todos, no debería ser turn. Es una buena pregunta. Se trata como si fuera un grupo, un, un grupo. So everyone. Si dijera all my friends, todos mis amigos, diría en lugar de turns, diría all my friends turn, porque es plural. Pero everyone se piensa más como un grupo. Okay, so everyone turns. Ahí estamos en tercera persona. Everyone turns to stone. De nuevo, stone. No digo stan. <coughs> Excuse me. Stan por la E. La E le da su poder a la O. Suena como su nombre en inglés. O. O. So, turns to stone. Yes, también podemos decir turns into stone. Okay. Become puede ser volverse. Um, it depends on uh, convertirse, se vuelve. So, um, in, hay muchas maneras de decir become. The people at the party. See, sí, exactly. Yes, mate, yes. So, the people at the party. Las personas en la fiesta. The people. Listen to how I pronounce a P. I don't say people. No. In English, the P is aspirated. So, quiere decir, tenemos una P aspirada. Uh, no va a funcionar con eso, pero si sí digo, miren, people, 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 people. Ok, estamos soplando con la P. Entonces, so, uh, the people at the party, the people at the party, the people at the party. Ok. Sí, podemos decir in the party, pero también at the party. It, it. So, cuando, di, cuando ves, yo sé que estoy hablando de mucho menos el libro hoy, pero en los, um, en los videos aquí en TikTok y también en Instagram, mucha gente quiere hacer como un quiz. In, on, at. Pero realmente, o en realidad, muchas veces podemos usar in, o, at. Por ejemplo, I'm at my house. I'm also in my house. So, o oh, si sí, estoy aquí o justo afuera, también puedo decir I'm at my house. Ahí no puedo decir in. So, pero si estás en una fiesta, puedes decir I'm at the party. O si estás justo afuera, ahí con tu bebida, puedes decir I'm at the party. I hope that makes sense. Let's continue. At. At. De nuevo, con el sonido, con el sonido corto de la A. At. The people at the party. At the party. Have become statues. Normalmente estoy aquí de lunes a viernes a las 3 p.m. por Washington DC. At. Have. Stat. Si están buscando practicar la A corta, después puedo subir algo para que practiquen un poco, ¿ok? Um, va a ser algo bien simple, pero si quieres buscar como 10 minutos después de que terminemos, voy a poner algo bien yeah, sencillo, pero, um, sencillo, pero voy, van a poder... Necesito tomar agua. <coughs> pero sí, van a poder practicar, ¿ok? So... Everyone turns to stone. The people, short A, at, have, stat. A, a, a. El sonido corto de la A. The people at the party. Aquí no vamos a pronunciar la A corta. Es R, R, R. Es una combinación de um, la A y la R. So, R, R. Party. The people at the party have become. Have. Aquí podemos pensar en cat. De nuevo, no es caught. Duerme en un cat. Okay? Cat. Es un gato. At. So, at. Have. 
statues. The, so practice with me. The people at the party have become statues. The people at the party, Mexican mom, eso sería en pasado, have become statues. So, ad, no, ought, have, statues, no. At, have, statues. Hey, gracias. Hey, gracias a todas las personas que están traduciendo. Yo sé que estoy hablando mucho, pero falta un poco de traducción. Pero si pueden seguir haciendo eso ahí en, en estos lives, me pueden enfocar más en la pronunciación. Porque muchas personas quieren... Sí, statues, statues, statues. Exactly. So, y podemos hablar de esas cosas en lugar de traducir. Okay? Porque muchas veces la gente no escucha y quieren que traduzca de nuevo y de nuevo y de nuevo. But if you guys can help me, if you guys can help me with that, I can focus on the pronunciation. Okay? So, but yes, statues. Just like situation. Situation. Let's write those words and then I'm going to go. Okay? Necesito descansar un poco. So... Tengo un video ahí en mi YouTube hablando de esto. Pero si, no se dice situation. Situation. No, es si. Como chu, algo así. Situation. 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 Gracias por verlo ahí en, los, en, en las noticias. Realmente, sí. Bueno, mejor no digo nada. Bueno, ya yeah, estoy muy agradecido con la oportunidad, pero hablaron mucho de cómo me veo y no de la comunidad. Y no de, de, quise hablar más de lo que estamos haciendo aquí, pero no me dejaron. So, situation. Situation. Yes, this is English from the United States. Situation. 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 So, en medio de una palabra, T-U, no al principio porque tenemos palabras como tuna, tuna, sorry, tuna, tuna, no tuna. Tuna. Como pescado o algo que se come. Ok. Pero aquí no estamos empezando el palabra con T-U, pero aquí después de s i se encuentra. Y ahí no vamos a decir situation. No. Situation. 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 Ahí primero. Oh. Aquí, no. No, no se enfoque en eso. Pero gracias. Ok. Situation. Situation. Ok. Situation. Anyways. Me tengo que ir. Voy a grabar esa cosa y después voy a hacer, um, yeah, voy a dormir. Thank you so much. Lamento mucho un poco lo de mi voz porque, yeah. But I gotta go. Muchas gracias por su tiempo. Thank you guys so much. Y como siempre digo, like I always say, the Bible says we need to love each other. La Biblia nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y no te quiero ofender si no crees en esas cosas, pero obviamente para mí es algo muy importante. So, that's why I'm here. I, um, I will talk to you soon. Uh, y si tienes preguntas o si quieres que ore por ti, de nuevo, no te quiero ofender. Puedes estar aquí si no crees en esas cosas. Pero si quieres que ore por ti, me puedes mandar un mensaje ahí en mi Instagram. No busco que me des un like a eso. Paso mi tiempo aquí intentando amar a mi prójimo. Yo soy entrenador físico ahí, dando mi dinero aquí. Pero también por eso... Ténganme paciencia porque también trabajo. Pero si puedo responder, lo voy a hacer. I'll talk to you soon, guys. Bye, guys. Have a great day. No, ustedes son unos ejemplos. Lo que hacemos aquí, no soy nada. Lo que hacemos aquí, amándonos, no, no de esa manera. Pero 
ayudándonos. Y yeah, eso es lo más importante. So, thank you. I gotta go. Bye.